হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সবাইকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা তোমাদের সবার নতুন বছর খুব ভালো কাটুক প্রত্যেকটা দিন আনন্দমুখর হয়ে উঠুক তোমাদের জীবনে অনেক সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আসুক এই শুভেচ্ছা জানাই আর হ্যাপি নিউ ইয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি তো এই বলে আমি এই ভিডিওটা আজকে শুরু করতে চলছি তো আজকে যেটা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ লাস্ট ভিডিওতেই আমি বলেছিলাম যে আমরা পার্টস অফ স্পিচ সম্বন্ধে জানব তো লাস্ট ভিডিওতে আমরা জেনেছিলাম হচ্ছে যে সাবজেক্ট এবং প্রেডিকেট এই ব্যাপারে তো সেটা দুটো বাক্যের মেইন অংশ ছিল সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট আজ যেটা জানব যে বাক্যের যে প্রত্যেকটা অংশ ওয়ার্ড বেসিসে যে বাক্যকে যে সমস্ত অংশতে ভাগ করা যায় সেইটার ব্যাপারে তো পার্টস অফ স্পিচ হলো বাক্যের বিভিন্ন অংশ যেটা সেটাই বাক্যের বিভিন্ন শব্দগুলোকে তাদের কাজ অনুযায়ী মানে কোন কোন শব্দ কি কি কাজ করছে কোনো একটা সেন্টেন্সে সেই অনুযায়ী সেই শব্দগুলোকে মোট আট ভাগে ভাগ করা যায় তো সেটাকেই আমরা পার্টস অফ স্পিচ বলবো তো এইটা কিন্তু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট মানে সমস্ত ওয়ার্ডই এখানটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পার্টস অফ স্পিচের মধ্যে ওয়ার্ডগুলো ছাড়া একটা সেন্টেন্স যেমন তৈরি হয় না সমস্ত ওয়ার্ডেরই সেখানটাই দরকার রয়েছে যেমন একটা ফ্যামিলিতে সবটি মেম্বারই সব মেম্বারেরই দরকার থাকে তেমনই এই বাক্যতে একটা সেন্টেন্সে সমস্ত ওয়ার্ডেরই সম্পূর্ণ মানে সমানভাবে একই পরিমাণ দরকার থাকে আমরা তাহলে জেনে নিই যে পার্টস অফ স্পিচ মোট কটি একটা বাক্যে মোট কতগুলো শব্দ অনুযায়ী কতগুলো আমরা ক্লাসিফিকেশান করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারজেকশন নাউন মানে বিশেষ্য পদ বাংলায় যেমন পদ রয়েছে তেমনি নাউন মানে বাংলায় হচ্ছে বিশেষ্য প্রোনাউন মানে সর্বনাম অ্যাডজেকটিভ মানে বিশেষণ ভার্ব মানে ক্রিয়া অ্যাডভার্বটা অনেকটা ক্রিয়া বিশেষণ বিশেষণের বিশেষণ প্রিপোজিশনটা কনজাংশন আর ইন্টারজাকশন এইগুলো তিনটেই অব্যয়ের ভাগ মধ্যে পড়ছে তো এইগুলো সম্বন্ধে আমরা ডিটেলসে জানবো পরের স্লাইডে তো সবার প্রথমে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে নাউন অর্থাৎ বিশেষ্য নাউন আমরা কাকে বলবো ডেফিনেশনটা প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার যে ডেফিনেশনটা হলো এ নাউন ক্যান বি এনিথিং অর এনিবডি ইভেন দ্য হিউম্যান ফিলিংস সেটাও কিন্তু নাউন মানে যে কোনো নেমিং ওয়ার্ডকে আমরা নাউন বলি যে কোনো কোনো কিছু নাম যার নাম রয়েছে সেটাই নাউন যেমন আমি বলছি আমার হাতে এখন এই মোবাইলটা ধরে রয়েছি তার মানে এই মোবাইল এই কথাটা হচ্ছে গিয়ে নাউন কারণ একটা জিনিসের নাম হচ্ছে মোবাইল সেটা হচ্ছে নাউন বাবা মা রাম শ্যাম যদু মধু কুকুর বিড়াল যা কিছু আছে সমস্ত কিছু হলো নাউন বা বিশেষের উদাহরণ তো এক্সাম্পল স্বরূপ আমি দেখো এখানে লিখেছি রাম সান হ্যান্ড ডগ কাউ নলেজ অ্যাঙ্গার ইত্যাদি এইগুলো হচ্ছে গিয়ে নাউন বিশেষের মতো পড়ছে এর এবার অনেকগুলো ভাগ রয়েছে কাউন্টেবলস রয়েছে আনকাউন্টেবলস রয়েছে এই সমস্ত আমরা পরে যখন নাউন চ্যাপ্টার আলোচনা করব তখন আমরা জানব তো এর ইউজটা দেখো আমি দেখিয়েছি রেড মানে রেডিং দিয়ে লাল কালি দিয়ে দেখানো আছে নাউনটা আর সেন্টেন্সের মধ্যে দেখো রাম লাভস টু প্লে ফুটবল এখানে রাম হচ্ছে গিয়ে নাউন বাক্যের প্রথমেই সাধারণত বসে ওই যে যখন সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট আমরা জেনেছিলাম তখন জেনেছিলাম যে সাবজেক্ট সাধারণত নাউন বা প্রোনাউনই হয়ে থাকে এখানেও দেখো তাই সাবজেক্টটা কিন্তু এই রাম আর রাম এখানে কিন্তু নাউন রাম লাভস টু প্লে ফুটবল তারপর একটা নলেজ ইজ পাওয়ার এখানে নলেজ কিন্তু একটা নাউন সেটা যে পাওয়ার সেটাই বল বলা হয়েছে তো এর পরের বাক্যতে আমরা মানে পরের স্লাইডে আমরা জানবো প্রোনাউন সম্বন্ধে প্রোনাউন প্রোনাউনের বাংলা অর্থ হচ্ছে সর্বনাম সর্বনামটা কি না বাংলায় যেমন আমরা বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বারবার করে বিশেষ্য পদ ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে আমরা সর্বনাম ব্যবহার করি তেমনি ইংলিশে নাউনকে আমরা বারবার বারবার ব্যবহার না করে তার সাবস্টিটিউট হিসেবে প্রোনাউন ইউজ করি তো ডেফিনেশনটা কি দ্য ওয়ার্ডস ইন এ সেন্টেন্স হুইচ সাবস্টিটিউট দ্য নাউন আর কল দ্য প্রোনাউন্স মানে যে সমস্ত শব্দগুলো নাউনকে বারবার ব্যবহার না করে তা যখন যে সমস্ত শব্দ বসে তাকে আমরা প্রোনাউন বলি কারণ আমরা মানে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি ধরো নাও আমি একটা বাক্য বলছি রাম আমার বাড়িতে এসেছিল রাম তার মায়ের সাথে এসেছিল রাম খেতে খুব ভালোবাসে রামের পিসির বাড়ি আমাদের বাড়ির পাশেই দেখো বারবার বারবার করে আমি রাম 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 বলছি কেমন 
খারাপ শোনাচ্ছে না তো সেই জন্য এই নাউনের ব্যবহার না করে আমি কি করছি প্রোনাউনের ব্যবহার করছি আমি কি বলছি রাম আমাদের বাড়িতে এসেছিল সে খেতে খুব ভালোবাসে আমার বাড়ির পাশেই তার পিসির বাড়ি সে তার মায়ের সাথে এসেছিল দেখো এবার শুনতে কিন্তু সুন্দর লাগছে আগের বার রাম 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 মানে শুধু যেন রামই গোটাতে ভর্তি হয়ে আছে বাক্যটাতে সেই জন্য আমরা বারবার বারবার করে সে বিশেষ্য বা নাউনের ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে প্রোনাউন ইউজ করছি তো উদাহরণস্বরূপ কি কি নাউন প্রোনাউন্স রয়েছে সেইগুলো হচ্ছে আই উই মাই ইউ হি সি দে ইয়োর দেয়ার ইত্যাদি এইগুলো হচ্ছে কি এছাড়াও অনেক প্রোনাউন্স রয়েছে সেগুলো গ্রামার বই খুললেই জানতে পারবে তো এটার ইউজটা দেখো আই অ্যাম বেকিং এ কেক তারপরে সেন্টেন্সটা দুটো সেন্টেন্স দিয়ে আমি দেখিয়েছি রাজু ইজ মাই ব্রাদার হি ইজ দ্য টিচার হি হয়ে গেল এখানে প্রোনাউন আমি কিন্তু লিখতেই পারতাম রাজু ইজ মাই ব্রাদার রাজু ইজ এ টিচার কিন্তু ওই যে আবার একই রামের মতন রাজু 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 শোনাতো সেই জন্য আমি কি করলাম রাজুর পরিবর্তে হি ইউজ করলাম রাজু নাউন রাজুর পরিবর্তে আমি এখানটি হি ইউজ করলাম হি হয়ে গেল প্রোনাউন আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে নেক্সট স্লাইডে স্লাইডে যাই এরপরে স্লাইডে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ অ্যাডজেকটিভ বাংলায় হচ্ছে বিশেষণ অ্যাডজেক্ট এবার অ্যাডজেকটিভ জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে গিয়ে নাউন এবং প্রোনাউনকে যে সমস্ত ওয়ার্ড ডেসক্রাইব করবে ডেসক্রাইব মানে বর্ণনা যেমনভাবে ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারে যে কোনো যে কোনো শব্দকে যখন যে কোনো নাউন বা প্রোনাউনকে যে সমস্ত শব্দের দ্বারা আমরা বর্ণনা করতে পারি সেটাই হচ্ছে গিয়ে তার দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ ইত্যাদি যে সমস্ত গুণাবলী রয়েছে যে সমস্ত দিক দিয়ে বর্ণনা করা যায় সমস্ত কিছুই হয়ে গেল অ্যাডজেকটিভ যেমন উদাহরণস্বরূপ লিখেছি দেখো বিউটিফুল গুড ব্যাড নাইস ওয়ান্ডারফুল প্রিসাইস সুইট ফুল ডিপ লাইট এটসেট্রা এইগুলো এবার ইউজটা দেখো শি ইজ ভেরি বিউটিফুল সে কেমন না সুন্দর খুব সুন্দর যদিও ভেরিটা সম্বন্ধে আমি পরে বলবো বিউটিফুল এখানটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ এবার আমি কাকে বর্ণনা করলাম শিকে বর্ণনা করলাম নাউনকে বর্ণনা করলাম এই সরি প্রোনাউনকে বর্ণনা করলাম তেমনি পরেরটাও আমি প্রোনাউনকেই দেখিয়েছি এখানে নাউনের দেখানো হয়নি আমি যদি বলি রাম ইজ আ নাইস স্পিকার মানে রাম খুব ভালো কথা বলতে পারে বক্তা বর্ণনা দেয় তেমনি এখানে শি মানে তাকে সে মেয়েটিকে বর্ণনা দিচ্ছে যে সেই মেয়েটি খুব সুন্দর তেমনি হি ইজ কোয়াইট পারফেক্ট সে অনেকখানি পারফেক্ট মানে বলা যায় তার এটাও কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ সেটা তাকে ছেলেটিকে বর্ণনা করছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে 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 শব্দের দ্বারা যে সমস্ত শব্দের দ্বারা কোনো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা ইত্যাদি বর্ণনা দেওয়া হয় সেটি হলো অ্যাডজেকটিভ এরপরে স্লাইডে আমরা জেনে নেব ভার্ব সম্বন্ধে ভার্ব অর্থাৎ ক্রিয়া ক্রিয়া মানে কাজ যে কোনো কাজ করা তাহলে ডেফিনেশনটা এরকম দাঁড়াবে দ্য ওয়ার্ড দ্যাট ডিনোটস সাম অ্যাকশন অর ডুইং সামথিং ইজ কলড ভার্ড মানে যে শব্দের দ্বারা আমরা কোনো কিছু করা বা কোনো কিছু হওয়া এখানে আমি লিখতে ভুলে গিয়েছি বিইংও হবে বিইং অর হ্যাভিং মানে সেটা অক্সিলেরি ভার্বের মধ্যে পড়ছে ভার্বেরই একটা অংশ তো যে সমস্ত শব্দের দ্বারা কোনো কিছু করা বা কোনো কিছু হওয়া বোঝায় সেটাই হয় ভার্ব ভার্ব মানে বাংলায় তাহলে ক্রিয়া নাউন বা প্রোনাউন যেটা করে সেটাই ভার্ব এবার আমাদের এই প্রসঙ্গে একটু আমি হিন্দ দিয়ে রাখি পরবর্তীতে আমরা জানবো এটা সম্বন্ধে যে কোনো কাজ করা সেটা তো আমি আগেও কাজ করেছি ধরো আমি কোনো কাজ করেছি একটা মানে আমি ঘুমিয়েছি গতকালও আমি ঘুমিয়েছি আজও আমি ঘুমাই আবার ভবিষ্যতেও ঘুমাবো এই যে সেন্টেন্সটা মানে দেখো এটা কি হচ্ছে বাক্যগুলো আমি তিন রকম তিনটেভাবে ইউজ করলাম তো এটাকেই বলে কাল মানে গত যেটা হয়েছে কাজ কি গতকাল যেটি কাজটা করেছি সেটাকে আমরা বলবো পাস্ট টেন্স আজ যেটা হচ্ছে বা আজ যেটা ঘটছে সেটা হয়ে গেল প্রেজেন্ট টেন্স আর যেটা ভবিষ্যতে আসবে সেটা হলো ফিউচার টেন্স মানে অতীতকাল বর্তমানকাল আর ভবিষ্যৎকাল তো ভার্বের এই রকম তিনটে কাল রয়েছে উদাহরণস্বরূপ ভার্বগুলো যেমন ডু গো টেক মেক ফল গিভ রান তারপরে বি ভার্বের মধ্যে অ্যামিজার ওয়াজ ওয়ার হ্যাভ ভার্বের মধ্যে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এই সমস্ত রয়েছে তো আর হচ্ছে গিয়ে মেনলি ভার্বের দুটো অংশ সেটা হচ্ছে মেইন ভার্ব আর অক্সিলিয়ারি ভার্ব এইগুলো সম্বন্ধে আমরা পরে জানবো পরে যখন ভার্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবো সেই ভিডিওগুলোতে জানব আর এটার ইউজটা দেখে নি তাহলে বাক্যে কেমন করে ইউজ করা হয় দে আর ডুইং দেয়ার ওয়ার্ক এখানে দেখো ডু ভার্বটা হচ্ছে গিয়ে মেইন ভার্ব আসল ডুয়ের সঙ্গে কি হয়েছে আইএনজি লাগানো হয়েছে কারণ এটা আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউ আসে দেখিয়েছি সেটা টেন্স যখন জানবো সেটা বুঝবো তো 
সেটা হচ্ছে গিয়ে এখানে ডুটা হচ্ছে ভার্ব তারপরে সেন্টেন্সটাতে দেখো দে গেভ মি দ্য পেন গেভ হচ্ছে গিভ যে ভার্ব সেই গিভ ভার্বের পাস্ট টেন্স মানে তারা আমাকে একটা পেন দিয়েছিল আমি কি করলাম প্রথমে সাবজেক্টটা বসলাম দে তারপরেই কিন্তু ভার্ব বসলো সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট এইভাবে কিন্তু ইংলিশে একটা বাক্য তৈরি হয় তো সেখানটাই প্রথমে দে বসালাম তারপরে আমি ভার্বটা দিলাম ভার্বের পাস টেন্স করলাম গেভ গিভের পাস টেন্স গেভ মি দ্য পেন এটা মিটা হয়ে গেল অবজেক্ট আর দ্য পেনও অবজেক্ট এবার সেকেন্ডারি অবজেক্ট প্রাইমারি অবজেক্ট রয়েছে সেগুলো আমরা পরে বুঝবো তাহলে আমরা ভার্ব আশা করছি সামান্য হলেও কিছুটা আইডিয়া পেলাম যে যে শব্দের দ্বারা আমরা কোনো কিছু করা বা কোনো কিছু হওয়া বোঝায় সেটাই ভার্ব নেক্সট লাইডে আমরা জানবো অ্যাডভার্ভ সম্বন্ধে অ্যাডভার্ভ হচ্ছে গিয়ে অনেকটা অ্যাডজেকটিভের মতনই মানে কি অ্যাডজেকটিভ যেমন কি করছিল নাউন আর প্রোনাউনকে ডেসক্রাইব করছিল অ্যাডভার্ভ কিন্তু কি করে অ্যাডভার্ভ অ্যাডজেকটিভকে এবং ভার্ভকে ডেসক্রাইব করে এমনকি অনেক সময় কি করে অ্যাডভার্ভ অ্যাডভার্ভকেও ডেসক্রাইব করে তো সাধারণত বিশেষণ ক্রিয়া এবং ক্রিয়া বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ যেটা সেই দুটো পদের তাদের বিভিন্ন রকম মাত্রা যেমন সময় বা ধর ধরন এই সমস্ত কিছুর বর্ণনা দেয় মানে সহজ কথায় বলতে গেলে এটা হচ্ছে গিয়ে ভার্ভ অ্যাডভার্ভ আর অ্যাডজেকটিভের অ্যাডজেকটিভ বলা যায় অ্যাডজেকটিভ যেমন নাউন প্রোনাউনের বর্ণনা দিচ্ছিল তেমনি এটা অ্যাডজেকটিভ ভার্ভ এবং অ্যাডভার্ভ নিজেকেও বর্ণনা করে সেটাই হয়ে গেল অ্যাডভার্ভ উদাহরণস্বরূপ ভেরি রয়েছে এগো রয়েছে স্লোলি ক্লিয়ারলি ব্যাডলি টুডে ওয়ান্স এই সমস্ত হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভার্ভের মধ্যে পড়ে তবে আমাদের এক্ষেত্রে একটু বুঝতে সুবিধা হয় কোনো সেন্টেন্সে কিভাবে যে সাধারণত অ্যাডভার্ভগুলো লাস্টে এল ওয়াই লাগানো থাকে যেমন স্লোলি কোয়াইটলি পিসফুলি এইগুলো হচ্ছে গিয়ে অ্যাডভার্ভ সাধারণত শেষে এল ওয়াই দিয়ে শেষ হয় ওয়ার্ডগুলো সেগুলোই অ্যাডভার্ভ হয় আমি এখানটা উদাহরণটা দিতে ভুলে গেছি যেমন দ্য থিফ এন্টার্ড দ্য হাউস স্টিল দিলি এটা একটা অ্যাডভার্ভের উদাহরণে যে স্টিল দিলি মানে চুপি সারে লুকি লুকে ধীরে ধীরে ঢুকেছে বা হি স্পিকস কোয়াইটলি এই কোয়াইটলিটা হয়ে গেল অ্যাডভার্ভ এই রকম অনেক উদাহরণ রয়েছে তো অ্যাডভার্ভ বলতে আমরা তাহলে বুঝতে পারলাম যে যে শব্দের মাধ্যমে অ্যাডজেকটিভ ভার্ভ এবং এমনকি অ্যাডভার্ভেরও ডেসক্রিপশান দেওয়া হয় সেই সমস্ত শব্দই হয়ে গেল অ্যাডভার্ভ এবার আমরা জানব প্রিপোজিশন সম্বন্ধে প্রিপোজিশন হচ্ছে গিয়ে অব্যয় আমরা বাংলাতে যেমন অব্যয় পদ পড়েছি বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় আর ক্রিয়া ওই অব্যয় অব্যয় যেমন অনেকগুলো ভাগ ছিল তেমনই আমরা কিন্তু এখানেও ইংলিশে ইংলিশ গ্রামারেও পার্টস অফ সিচের মধ্যেও অব্যয়ের অনেকগুলো ভাগ দেখতে পাবো প্রিপোজিশন কনজংশন এবং ইন্টারজেকশন তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নিই প্রিপোজিশনটা কি দেখো শব্দটা তোমরা প্রি পজিশন শব্দটা কিন্তু দুটো শব্দ নিয়ে তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে প্রি আর একটা হচ্ছে পজিশন প্রি মানে আগে আর পজিশন মানে কোনো একটা পজিশন কোনো একটা স্থান একটা অবস্থান কোন জায়গাটায় অবস্থান করছে এই রকম তাহলে দেখো আমি বাংলাতেও লিখেছি শব্দটি দেখে বোঝা যায় যে এইটি দুটি শব্দ নিয়ে তৈরি প্রি আর পজিশন এই দুটো শব্দ নিয়ে তৈরি অর্থাৎ পূর্বে আর অবস্থান মানে যে শব্দগুলো নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে একটা রিলেশান তৈরি করে একটা সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে আমরা বলবো প্রিপোজিশন তাহলে যে শব্দ কোনো নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে বসে বাক্যটার সাথে তার একটা সম্পর্ক তৈরি করে সেটাই হয়ে গেল প্রিপোজিশন উদাহরণস্বরূপ অন রয়েছে ইন রয়েছে অ্যাবাভ বাই উইথ নিয়ার টিল আপন আপ ডাউন বিসাইড এটসেট্রা এই সমস্ত প্রচুর উদাহরণ রয়েছে প্রচুর প্রচুর রয়েছে অন টু আপ টু এই সমস্ত প্রচুর প্রিপোজিশনসের উদাহরণ রয়েছে তো আমরা প্রিপোজিশন আমাদের করতে হয় এরপরে আমরা এখন ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস অনেক সময় করব আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস দিয়ে করতে হয় ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসগুলো সেখানে আমাদের প্রিপোজিশনের ব্যবহার জেনে রাখা খুব দরকার চাকরির পরীক্ষাতে তো প্রিপোজিশন থেকে অবভিয়াসলি কোয়েশ্চেন থাকেই আর এই প্রিপোজিশন ভুল হওয়ারও খুব চান্স থাকে সেটা আমাদের সব সময় সেন্টেন্সকে বুঝে আমাদের সেই প্রিপোজিশনের উপরে আইডিয়াটা তৈরি করতে হয় তো এক্সাম্পল বলা যেতে পারে দ্য বোট ইজ সেলিং ইন দ্য রিভার মানে নৌকাটি নদীতে চলছে মানে সে ইন দ্য রিভার ওই ইন ইন কথাটা হয়ে গেল প্রিপোজিশন বা হি ইজ সিটিং আন্ডার দ্য ট্রি সে গাছের নিচে ওই আন্ডার গাছের নিচে দেখো গাছের সঙ্গে বা সাবজেক্টের একটা আর বসা এই শব্দগুলোর সমস্তগুলোর একটা লিঙ্ক তৈরি করলো একটা রিলেশান তৈরি করলো গাছের নিচে বসে আছে তো এই নিচে কথাটা হয়ে গেল প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন হচ্ছে গিয়ে বাক্যের 
মানে শব্দের কোনো শব্দের পূর্বে অবস্থান করে কোনো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে অবস্থান করে এরপর এটা আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে গিয়ে কনজাংশন কনজাংশন হচ্ছে গিয়ে সেটা কি করে না দুটো ফ্রেসকে বা দুটো ক্লসকে বা দুটো শব্দকে দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করে দুই বা তার বেশি শব্দ বা ক্লস বা সেন্টেন্সকে জয়েন করে একসঙ্গে সেটাই হয়ে গেল কনজাংশন কনজাংশন কি করে অনেক সময় দুটো স্বাধীন বাক্য দুটো পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্সকে জয়েন করে আবার অনেক সময় কি করে দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন এমনভাবে করে যে দুটোকে মানে আলাদা করা যায় না অনেক সময় যেমন হচ্ছে গিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের বেলা হয় বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের বেলা আমরা কি করি কনজাংশনের ইউজই করে থাকি তো সেটাই হচ্ছে তাহলে আমরা জানলাম কন কনজাংশন ইউজুয়ালি জয়েন্টস টু অর মোর ওয়ার্ডস ক্লজেস অ্যান্ড সেন্টেন্সেস মানে দুটো বাক্য বা দুটো ওয়ার্ডকে সংযোগকারী যে শব্দ সেটাই হয়ে গেল কনজাংশন উদাহরণস্বরূপ অ্যান্ড রয়েছে বাট রয়েছে আইদার অর নাইদার নর এগুলো এগুলো আমরা সম্বন্ধে কনজাংশনের সম্বন্ধে একটু পরে জানবো আইদার অর নাইদার নটটা দেখো এর মধ্যে দুটো দুটো শব্দ করে তৈরি হয়েছে সেটা আমরা পরে বুঝবো কোয়ার্ডিনেটিং এবং সাবঅর্ডিনেটিং এর মধ্যে পড়ছে এরপরে রয়েছে নট অনলি বাট অলসো তারপরে অ্যাজ বিকজ সো দেন দেন এই সমস্ত এই ওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে কনজাংশন উদাহরণটা দেখো দেখিয়েছি হি ইজ পুয়োর বাট অনেস্ট এখানে বাট দিয়ে আমি দুটো বাক্যকে জয়েন করলাম যে সে গরিব হতে পারে কিন্তু সে সৎ ওই কিন্তু ওই কিন্তু কথাটা মাঝখানটাই হচ্ছে একটা অব্যয়পদ একটা কনজাংশন বাট তারপরে সি ইজ নট অনলি ব্রেভ বাট অলসো ইন্টেলিজেন্ট মানে সে কেবলমাত্র ব্রেভই না সাহসী না কেবলমাত্র সে ইন্টেলিজেন্ট বুদ্ধিমতীও বটে তো নট অনলি বাট অলসো এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে গিয়ে কনজাংশন নেক্সট আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ইন্টারজেকশন ইন্টারজেকশানটা সম্বন্ধে একটা বলার রয়েছে আমি দেখো স্টার্ট মার্ক করে লাস্টে লিখেছি যে অনেকে ইন্টারজেকশানকে যেন পার্টস অফ স্পিচ মানতে চায় না কারণ ইন্টারজেকশান যে শব্দগুলো সেই শব্দগুলো বাক্যের মধ্যে যদি বসে বা না বসে তাতে কোনো ফারাক আসে না সাধারণত শব্দের মধ্যে যখন বসে সেইগুলো খুব একটা প্রভাব ফেলে না মানে না বসলেও কোনো দরকার মানে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না আবার বসলেও যে খুব একটা বিশাল কাজ করবে তা না তাহলে আমরা ইন্টারজেকশান হচ্ছে গিয়ে শব্দটার মিনিংই হচ্ছে হঠাৎ করে কোনো কিছু একটা আউটকাম উদাহরণ তাহলে ডেফিনিশানটা দেখো এ ওয়ার্ড ফ্রেজ অর সাউন্ড দ্যাট এক্সপ্রেসেস সাডেন আউটকাম অফ ফিলিংস আর কলড ইন্টারজেকশান মানে যে সমস্ত শব্দ বা ফ্রেজ বা সাউন্ডের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ করে সাডেন আউটকাম একটা হঠাৎ করে কোনো একটা সেটার ফিলিংসের যে আউটকাম রয়েছে সেটাকে আমরা বলবো ইন্টারজেকশান উদাহরণস্বরূপ রয়েছে আহ ও এলাস হাশ হুরে এটসেট্রা তো বাক্যের ব্যবহারটা দেখো ও ইউ আর হেয়ার আ তুমি এখানে এসেছো তারপরে দেখো এলাস কালাম স্যার ইজ নো মোর উইদিন আস হাই কালাম স্যার আমাদের মধ্যে নেই হাই কথাটা এগুলো হচ্ছে গিয়ে অব ইন্টারজেকশনের মধ্যে পড়ছে তাহলে আমরা এই যে অব্যয় বাংলায় সেটা ইংলিশে তিনটে ভাগ আমরা জানলাম প্রিপোজিশন কনজাংশন এবং ইন্টারজেকশান এছাড়াও আমরা টোটাল যে পার্টস অফ স্পিচ সেটা সম্বন্ধেও একটা সামান্য আইডিয়া একটা যে কি কি পার্টস অফ স্পিচ রয়েছে যেমন নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন এবং ইন্টারজেকশান এবার এগুলো ডেফিনিশানটা সম্বন্ধে একটু জানলাম তাদের উদাহরণগুলো জানলাম তো আশা করছি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে তোমরা এরকম কোনো সেন্টেন্স নিয়ে ধরে নাও যে কোনো একটা টেক্সট বুক বের করে সেইখানকার কোনো একটা টেন্স একটা সেন্টেন্স বের করে সেখান থেকে তোমরা মার্ক করতে পারো যে কোন শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে সেইটা তোমাদের ভবিষ্যতে খুব মানে কাজে দেবে সেটা যদি তোমরা করতে থাকো এখন থেকে তাহলে তোমাদের সুবিধার হবে আর এই বলে আমি ভিডিওটা শেষ করছি আজকে আর বাড়াচ্ছি না এমনিতে ভিডিওটা বড় হয়েছে আশা করছি তোমরা দেখবে যদি কোনো রকম প্রবলেম থাকে তাহলে কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই কমেন্ট করবে আর এরপরে তোমরা যদি যদি কোনো কিছু জানতে চাও সেটাও জানাবে কোনো রকম সাজেশান থাকলে অবশ্যই সাজেস্ট করবে আর নেক্সট ভিডিওতে আমি নাউন নিয়ে আলোচনা করব নাউনের বিভিন্ন ধরনগুলো এবং কাউন্টেবল নাউন্স আনকাউন্টেবল নাউন্স এই সমস্ত নিয়ে আমি আলোচনা করব তো আজ আজকে আমি এখানেই রাখছি তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক এবং শেয়ার করো যাদের যারা যাদের দরকার তাদের কাছে ভিডিওটা পৌঁছে দাও আশা করছি ভালো লাগবে তোমরা উপকৃত হলে আমার খুব ভালো লাগবে
थैंक यू और नतून बचर आबार शुभे जानिए आज के भिडियो शेष कर थैंक यू